Amen, church. <coughs> well, you can Amen. probably hear from my voice that I'm a little bit croaky today. Ok. Amen. Et vous pouvez sans doute entendre euh, dans le, le timbre de ma voix que je suis un petit peu euh, euh, malade ce matin. Uh, a few people uh, told me this morning uh, it's because of the game last night, Australia and Argentina. But I assure you, it wasn't because I was screaming at my television. It's because I am a little bit sick. Oui. Et donc il y en a qui pensent que c'est à cause du match d'hier entre l'Argentine et l'Australie. Euh, mais je vous assure que ce n'est pas parce que j'ai crié devant euh, ma télévision. Je suis vraiment euh, un petit peu malade ce matin. And, and maybe I screamed at the television as well. Et peut-être que j'ai aussi un petit peu crié. Voilà. Alors avant de commencer, euh, on a quelques petites annonces ce matin euh, qui concernent donc la, la vie de, de notre église. Uh, the first thing I have uh, for you this morning is uh, a connect card. If you are new here or perhaps you've been coming for a few weeks, we would really like to encourage you to fill out one of these connect cards if you haven't done this before. Voilà, ceci c'est la carte connect. Uh, si vous êtes uh, relativement uh, nouveau ici à l'église uh, ou si c'est votre première journée aujourd'hui, uh, nous vous invitons à remplir cette carte afin que nous puissions uh, peut-être apprendre à, à vous connaître. Listen, connect cards are one of the best ways that you can connect with us as a church and find out about how you can take your next step here in your faith. Et c'est un meilleur moyen, en fait, pour nous d'établir le contact avec vous, euh, que vous soyez connecté avec l'Église et que vous euh, puissiez peut-être découvrir quelle est la prochaine étape dans votre, euh, dans votre euh, démarche par la foi. La deuxième chose dont j'aimerais parler ce matin, c'est euh, ben, le réveillon de Noël qui va arriver, euh, qui approche à grands pas. Uh, each and every week, I kind of have to hit myself across the face and remind myself about how close to Christmas we really are. Yeah. Chaque semaine, il faut que, que je, je me donne des claques pour me, me réveiller et réaliser <laughs> à quel point uh, on est bientôt Noël. Uh, but on the 24th of uh, December, obviously, uh, we're going to be meeting together at 2 p.m. Uh, and we're going to be celebrating all together. We're going to have carols, we're going to have worship, and we're also going to have a short gospel message. Donc le 24 décembre, forcément, on, on va se réunir ici à 14 h et on va euh, chanter des, des chants de, de Noël ensemble et il y aura aussi un message euh, de, de l'Évangile. Uh, and, and so following on from that, um, you know, this year we are not having church on Christmas morning. Et euh, pour continuer, on, cette année nous n'aurons pas, euh, la, nous ne célébrerons, célébrerons pas la Noël le dimanche matin. Uh, but we would love to help you as families and as individuals to worship together during this Advent season. Mais on voudrait vraiment vous aider en tant que famille à, à louer et adorer le Seigneur ensemble pendant cette euh, saison de Noël. Uh, and so to that end, uh, we have created and printed an Advent guide both in French and English for You to take with you uh, home and to do with your family. Et c'est à cette fin que nous avons euh, mis ensemble le, le guide de l'avant euh, que vous pouvez donc prendre avec vous et euh, que vous pouvez utiliser chez vous euh, à la maison. Uh, part of that is a guide for Christmas Day, Christmas morning, uh, to lead you in worship together with your family. Et euh, cela contient aussi un guide pour la journée de Noël en elle-même. Uh, pour vous aider à guider votre famille dans l'adoration. La, so church, if you haven't picked one of these up yet, uh, please, uh, at the Connect table, just in the hub, take one with you. Uh, you can take one and uh, worship with your family. You can start today uh, and continue through the Advent series. Et donc je, je vous invite uh, chaleureusement à, à prendre un des guides de l'Avent qui se trouve ici, uh, juste à côté, dans la salle, uh, à côté, pour, uh, si vous ne l'avez pas encore fait, afin que vous puissiez uh, uh, louer le Seigneur en famille. Well, the next two announcements that I have this morning uh, are, are a little bit uh, less uh, happy than the, the, the first three that we had. Les deux autres annonces que j'ai à faire ce matin sont sans doute un, un petit peu plus difficiles à, 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 à vous partager et peut-être que ce sera sans doute moins jovial. They're rather bittersweet. There's joy in them, but there's also some grief. C'est un peu, euh, ça me donne un peu des, ces sentiments mitigés. Il euh, y, y a de la tristesse, mais il y a aussi une certaine dose de, euh, de, de joie avec euh, aussi. Uh, so the, the first thing I'd like to let you guys know about is uh, a family that is dear to us, the Kruger family. Uh, this is their final Sunday here this morning. 
première chose, c'est qu'une famille qui est très proche de nous, euh, personnellement, mais aussi en tant qu'église, euh, c'est la famille Kruger qui euh, va passer son dernier dimanche avec nous euh, ce matin. Uh, Chris et Mary, pouvez-vous vous asseoir pour juste un moment Vous pourriez vous, vous lever Voilà. Chris et Mary. Uh, Chris et Mary ont été partie de notre church pour deux ou trois ans et ils ont été un énorme blessing pour notre church. Et Chris et Marie ont fait partie de cette église pendant deux, deux, trois ans et ils ont été vraiment une bénédiction euh, pour toute l'église. Uh, et c'est une famille qui a vraiment su incarner ce que c'est que de vivre envoyé ici à Bruxelles. Uh, I, it's kind of bittersweet because it's been so great having them, but I know that where they're going to next in Japan for their next posting is going to be such a blessing to the church that they will be going to. Et j'ai des sentiments un peu euh, mitigés parce que bon, euh, on, a, on est triste de les voir partir. Ils vont partir au Japon, mais euh, je suis aussi vraiment euh, content pour eux et, et de, de voir comment Dieu va les utiliser euh, dans, dans cette prochaine étape maintenant dans leur vie. Et c'était euh, il y a quelques semaines, on avait eu le plaisir de, de témoigner, la joie de témoigner Héloïse se faire baptiser par son père ici. Uh, you know, the message today, I'll be talking about discipling our families, and this is a family who has truly discipled their family well, and uh, I am enormously thankful for them. Et le, le message ce matin, c'est justement de, de comment former des disciples, <laughs> former ses propres enfants euh, dans, dans le, à, à suivre Jésus, et c'est exactement ce qu'ils ont fait eux ici, euh, pendant qu'ils étaient ici à Bruxelles. So church, you know, why don't after uh, church today, why don't you go up to them and thank them and pray for them uh, as they make this transition, which Uh, and never easy. Et à la fin du culte, je vous encourage tous à, à aller leur dire un mot, les, peut-être les remercier ou prier avec eux, euh, parce que ce n'est pas facile. And, and send them well. Et euh, pour pouvoir leur, euh, leur dire euh, au revoir et, et euh, leur souhaiter le meilleur. Merci. Le final announcement que j'ai aujourd'hui est un annonce de church famille. Uh, la dernière annonce que j'ai à faire ce matin, uh, c'est uh, une famille de, de l'église, uh, c'est la famille de l'église uh, qui est concernée. Uh, and I'm going to be asking uh, Julian and Rachel if you guys could come up here uh, and they're going to be uh, speaking to us as we close. Et je vais inviter uh, Julian et Rachel à venir ici, ils ont uh, quelque chose à, à vous dire. Bonjour à tous. J'ai une annonce assez difficile à faire. Uh, so hi everyone. I'm about to give a pretty hard uh, announcement to make. Ce dimanche est le dernier uh, dimanche de ma famille ici à, à, à Life Point, Bruxelles. Uh, this Sunday is my family's last Sunday at Life Point, Brussels. Uh, c'est difficile uh, parce que cela a été une joie uh, d'apprendre à connaître beaucoup parmi vous. Um, it's such a hard announcement to make because it, it has been such a joy to get to know uh, so many of you. Cela a été un honneur d'enseigner, de faire des disciples, de baptiser, d'encourager, d'accueillir chez nous. Et cela a été un vrai privilège d'avoir été invité par vous, à, à, à été, avoir été invité dans vos vies. Um, it's been an honor to teach, disciple, encourage, baptize, host, and it's been a real privilege to have been invited in so many of your lives. Nous sommes tristes de, communi- de quitter cette communauté extraordinaire. Uh, c'est également, nous sommes également enthousiastes par rapport au futur. Nous rejoignons une initiative d'implantation d'une église internationale à Bruxelles. Uh, we're sad to be leaving such an amazing community. We are, but we're also excited about the future. We're going to be joining uh, an initiative to plant an international church in Brussels. Uh, Life Point Bruxelles a connu une forte croissance numérique. Les petits groupes sont en plein essor dans la genèse, et je suis confiant que je continuerai à entendre uh, uh, des grandes choses qui se produisent ici. Uh, Life Point Brussels has seen a lot of growth recently. The small groups are in full swing with uh, going through Genesis, and so I'm confident that uh, we'll continue to hear of great things that happen at Life Point. 
je vais souligner aussi que je veux que l'Église de Dieu prospère. Et donc, je ne veux pas que notre départ ait un effet négatif sur ce campus. Et j'ai confiance que vous verrez la main de Dieu à l'œuvre en restant engagé dans cette Église. So as I leave, I want to emphasize that I want God's church to thrive. And so I don't want our departure to impact uh, this campus negatively. And so I trust that you will see God's hand at work as you stay committed here uh, in this campus. Je vous remercie pour votre temps. Vous allez vraiment nous manquer. Uh, Rachel, Sophia et moi avons vraiment bien aimé, bien été aimés par vous euh, pendant notre temps ici. Et nous vous aimons vraiment et cela ne changera pas avec notre transition. Uh, thank you for your time. We are really going to miss you. Uh, Rachel, Sophia and I have really felt loved by you and we really love you as well and that's not going to change with this transition. Maintenant que Dieu vous bénisse et que vous soyez une bénédiction uh, pour tous ceux autour de vous. May God bless you. May you be a blessing to all those around you. Thank you so much. Um, this is a family that loves, loves this church. C'est une famille qui aime cette église. Uh, I know that Julian and Rachel have poured uh, their, their lives into the people here. Je sais que Julien et, et Julien et Rachel ont vraiment investi dans, dans la vie des, des personnes de cette église. Yeah, it was great. You know, we, we had a Christmas party on Friday and we're able to celebrate all that the Lord has done. On avait une fête de Noël euh, vendredi, on a pu célébrer ensemble toutes les choses que le Seigneur a faites. Uh, and where, now as Julian said, this is good for the church. Et comme Julien l'a dit, c'est bon pour l'église. You know, we need more churches here in Brussels, not fewer. Nous avons besoin de plus d'églises à Bruxelles, pas de moins d'églises. We, we Il nous faut plus d'ouvriers pour la moisson, pas moins d'ouvriers. Évidemment, personnellement, je suis triste de vous voir partir. Mais je suis aussi parce que je sais ce qu'ils vont être à la mission de l'initiative qu'ils ont faite. Mais, mais je suis aussi très enthousiaste parce que je sais que, que Dieu va les utiliser dans cette nouvelle euh, initiative et, et que ce, ce nouveau travail, euh, cette œuvre que Dieu va faire. Church, the Bacons loves you. Les Bacons vous aiment. Et je sais sincèrement à quel point ils sont tristes de partir. Mais nous savons tout autant qu'ils vont être une, une grande bénédiction là où ils sont envoyés. Church, I'm going to pray for them. Donc, Église, euh, je vais prier pour eux. Okay, and uh, yeah, I think that's the, the appropriate response we need to do just now. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire euh, en ce moment. Let's pray. <coughs> Prions. <coughs> uh, dear Heavenly Father, Lord, I thank you, Lord, for your goodness and kindness. Seigneur, euh, nous te remercions, Père, pour ta bonté et ta, ta miséricorde. Well, we know that that is always true in every season and in every uh, opportunity. Père, nous savons que c'est vrai en tout temps et à tout moment, en toute, en toute occasion. Nous savons au milieu de, de ce moment où nous, avons, nous sommes un peu tiraillés au niveau des sentiments que, que tu es bon. Et nous savons que cette, cette nouvelle entraîne du chagrin pour eux comme pour nous. But there's also a level of excitement of what you are doing. Mais il y a aussi uh, cet enthousiasme pour uh, ce que tu vas faire. Lord, I thank you for how you have worked through this family. Uh, Père, je te remercie pour la manière dont tu as tu as œuvré à travers cette famille. Lord, they have been an enormous blessing, uh, not only personally to my family, but to to this church. Ils ont été une bénédiction si grande, non seulement pour ma famille, mais pour aussi cette église. Lord, I know that with their wisdom. Uh, and with their maturity, they have poured into the hearts of many. Père, je sais qu'avec mm. euh, leur, leur sagesse et leur maturité, ils ont pu euh, vraiment euh, apprendre, enseigner des choses à, à ceux qui les entouraient ici. And Lord, that will be a, a felt loss for many here. Et euh, on, je vais vraiment ressentir cette, euh, cette, cette perte. But Lord, we know that uh, the season coming for them uh, is a beautiful season. Mais Seigneur, nous savons que cette saison maintenant qui est devant eux va être une, une magnifique saison. Well, we Seigneur, nous 
nous savons ici euh, qu'ils vont être une bénédiction pour l'Église avec un E majuscule euh, ici à Bruxelles. But I'm excited for the opportunity that uh, Julian has to read and preach out on a weekly basis. Et je suis heureux de cette opportunité que Julian va maintenant avoir de de prêcher, de, de diriger, de prêcher euh, de manière euh, hebdomadaire. Well, we know that we need more faithful uh, Bible-believing churches, and this is a, a great thing for this country. Et nous savons, Père, à quel point la Belgique a besoin de, de plus d'églises de, de, qui croient vraiment en la Bible. Et ça va être une véritable bénédiction ici à, à Bruxelles. Je prie aussi par rapport à la tristesse et au chagrin que nous pouvons, euh, dont nous faisons l'expérience en ce moment dans nos cœurs. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment en ce moment, mais je prie que nous puissions voir, avoir une, une perspective éternelle. That we are one in Christ and we united by His body and blood. Et nous sommes un en Christ et que nous sommes tous unis par, euh, par en, en son corps et par son par son sang. Lord, help us have the peace that surpasses all understanding in this transition period. Aide-nous, Père, à avoir cette paix qui dépasse euh, toute compréhension humaine euh, durant cette période. And Lord, that in this moment that we see you. Even more clearly. Et qu'en ce moment nous puissions te voir, Père, euh, encore plus euh, de façon encore plus nette. And that the knowledge of you will pierce our hearts. Que la, la connaissance de toi euh, embrasse nos cœurs. Lord, I pray for them as they prepare to uh, fly back to the United States for a season. Je prie aussi pour eux euh, parce qu'ils vont bientôt euh, euh, s'envoler pour les États-Unis pour euh, un petit bout de temps. Lord, I pray for them as they continue the church initiative and planning process. Et je prie euh, avec euh, le pro, enfin, pour ce projet d'implantation d'église. Uh, je prie que des gens ressentent cette, euh, cet appel et qu'ils euh, partagent cette vision et qu'ils euh, qu euh, puissent les rejoindre. Et qu'afin que quand ils reviennent ici pour implanter l'église, ils puissent y aller euh, en étant confiants. Qu'ils continuent à, à prêcher la parole fidèlement. Lord, and they will bless your church. Et qu'ils bénissent ton église. Lord, I thank you for this family. Je te remercie pour cette famille. I thank you for who they are and that you've sent them here to us. Je te remercie pour qui ils sont et le fait de les avoir envoyés ici. And so, Lord, I thank you that we had this opportunity to uh, be with them and be ministered to by them. Et je te remercie, nous avons l'occasion d'être avec eux et de, de pouvoir partager le ministère avec eux. And Lord, I pray that that continues all the more in this next season of their life. Et je prie que ça continue de, de plus belle dans cette nouvelle saison maintenant de leur vie. Lord, we thank you for your goodness and Lord, we know that you are always good. Et nous te remercions pour ta bonté et nous savons que tu es toujours bon. We pray this in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, church, uh, never easy. Église, uh, ce n'est ce n'est jamais facile. Um, thank you. Uh, as we as we continue uh, in the Word, uh, this service, uh, I'm going to invite uh, Nadia to to come up. Maintenant que nous continuons avec le culte ce matin, je vais inviter Nadia à venir me rejoindre ici. Uh, and Nadia is going to share the Word of God with us. Et Nadia va partager la parole de Dieu avec nous. Et ensuite, elle va euh, allumer la, la bougie euh, de la paix. Good morning, church. I uh, will read a piece of scripture. Uh, today we are going to read uh, Luke 1 from uh, 57 to verse 80. Uh, bonjour, uh, nous allons maintenant lire l'écriture, le passage d'écriture qui se trouve en Luc, chapitre 1, verset uh, 67 à 80. Now the time came for Elizabeth to give birth and she bore a son. Um, 67, 67, 57. Le moment, c'est 57 donc. Le moment où Elisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. And her neighbors and relatives heard that the Lord has shown great mercy to her. 
Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle et ils se réjouirent avec elle. And they rejoiced with her. Ils se réjouirent avec elle. And on the eighth day, they came to, the, to circumcise the child and they would have called him Zechariah after his father. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. But his mother answered, no, he shall be called John. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. And they said to her, None of your is by this name. Et lui dirent, il n'y a, il n'y a dans, tes par, dans ta parenté personne qui porte ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. And he asked for a writing tablet and wrote, his name is John, and they all wondered. Zacharie demanda une tablette et il écrivit, son nom est Jean. Tous and furent dans l'étonnement. Sorry. And immediately his mouth was opened and his tongue loosed and he spoke, blessing God. Immédiatement sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu. And fear came on all the na- and fear came on all of the neighbors and all these things were talked about through all the hill country of Judea. La crainte s'empara de tous les habitants des environs et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et ils disaient, que sera donc cet enfant Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. And his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. And has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille du, de son serviteur David. As he spoke by the mouth of, the ho- of his holy prophet from old, uh, ce qu'il avait fait, uh, ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses anciens prophètes, de ses saints prophètes des temps anciens, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. To show the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous, après nous avoir délivré de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. In holiness and righteousness before him all our days en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his ways. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. To give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins. Et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut. To give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. And the child grew and became strong in spirit and he was in the wilderness until the day of his public appearance to Israel. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Now I will light uh, this candle. Maintenant, à présent, je vais allumer la bougie de la paix. Well, thank you, Nadia. Merci Nadia. For a long passage. C'est un, un passage assez long. But it's a great piece of God's word. Mais c'est un, un passage remarquable des écritures, bien sûr. 
Church, I'm going to pray for us as we go into the message and let's, uh, okay, let's bow our heads. À présent, euh, baissons nos têtes. Je vais prier euh, avant, pour, avant de commencer ce message. Let's pray. Prions. <coughs> Dear Heavenly Father, Père Céleste, Lord, we thank you that we can come before you today and Lord, that we can uh, reflect on uh, this moment in history. Père, nous te remercions que nous pouvons venir devant toi ce matin et, et réfléchir euh, à ce moment particulier de l'histoire. Lord, we thank you that, uh, Lord, you had a grand redemptive plan for your people. Nous te remercions, Père, que tu avais un grand plan rédempteur, Père, pour ton, père, pour ton peuple. From the beginning of time, you never were going to leave us in our sin. Euh, dès le départ, tu n'allais jamais nous laisser tomber dans, nos, dans notre péché. But you would send yourself as the great redemptor of our sins and bring us out of our transgression. Mais tu allais t'envoyer toi-même euh, pour nous délivrer du, du péché et de, de, la, de nos transgressions. Lord, I thank you for the truths of Luke 1. Je te remercie, Père, pour les, les vérités qui sont contenues dans, dans Luc, chapitre 1. Lord, I pray that as we heard it just before from Nadia and Guillaume, that it will be impressed upon our hearts. Et je prie, comme nous venons de l'entendre, que ce, que ce, ce, ce passage euh, trouve euh, son chemin dans, au plus profond de nos cœurs. Lord, I pray that as we uh, hear from the, the word and the message today, that uh, we will learn from this. Je prie qu'à l'écoute de la parole ce matin, nous puissions apprendre quelque chose. Lord, that we will grow Uh, in knowledge of who you are. Que nous puissions croître dans notre connaissance de qui tu es. And Lord, that our eyes will be open. Que nos yeux puissent être ouverts. Well, finally, I just pray that uh, I will be able to speak uh, clearly. <laughs> enfin, je prie que je sois capable de, uh, de parler uh, clairement. Lord, I pray that uh, in the sickness that I have, Lord, that you will <laughs> take that away at least momentarily. Et je prie que au moins de façon temporaire, tu puisses uh, m'aider uh, par rapport à, à la maladie. Uh, euh, le fait que je ne me sens pas bien euh, en ce moment. Et que cela ne cause aucune distraction euh, euh, durant l'exposé le, euh, de ta parole. We pray this in Jesus name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, uh, <coughs> Church, I don't know if you know this, uh, but my wife, uh, Catherine, uh, she was born on December 24th. Alors, je ne savais pas si vous saviez cela, mais ma femme, Catherine, est née le euh, 24, 24 décembre. Uh, actually, uh, Julian, Pastor Julian, he was born on December 23rd, right? Et euh, Julian est euh, né le 23 décembre, si je ne me trompe pas. Uh, but the difficulty of all late December birthdays is really you only get one set of presents. Mais la grande difficulté avec ceux qui sont nés euh, fin décembre, c'est qu'ils ne reçoivent qu'une seule série de cadeaux. You know, I, I, I've, I've spoken to Catherine a few times, but, you know, I'm sure when, when Catherine became a Christian, I'm sure it was hard for her and she had mixed feelings about Jesus' birthday. J'en ai déjà parlé à Catherine et je suis sûr que quand elle est devenue chrétienne, euh, elle, était sans doute, elle avait sans doute des sentiments un petit peu mitigés euh, sur le fait d'être née en même temps, euh, avoir le même anniversaire que Jésus. Je ne sais pas si elle a articulé ça exactement, mais vous pouvez imaginer le processus de pensée. Je suis sûr qu'il était heureux qu'il soit né, mais sa naissance fait que tout le monde oublie de moi. Ouais, et vous pouvez sans doute imaginer euh, ce qu'elle traverse à chaque fois. Elle se dit ah, Je suis tellement heureux que, que le Seigneur est né. Mais euh, tout le monde oublie mon anniversaire, du coup. Mais c'est normal quand on partage un anniversaire avec le, euh, le roi et euh, le roi de l'univers. Mais listen, look, if anyone has a gripe or a complaint in this area, uh, it has to be John the Baptist. Mais si quelqu'un euh, pouvait bien se plaindre euh, en, en la matière, c'était sans doute euh, Jean-Baptiste. Look, every year, Christians uh, come towards Luke 1 and 2 and reread the, the birth story of the Lord Jesus Christ. Et uh, chaque année, uh, les chrétiens se ruent uh, en cette période sur uh, les chapitres 1 et 2 de, du, de l'évangile de Luc uh, pour uh, uh, repasser en, en mémoire le, la naissance de Jésus-Christ. But, but Luke tells John's birth story uh, concurrently or simultaneously with Jesus. Et Luc raconte l'histoire donc de la de la naissance de Jean en même temps simultanément avec celle uh, de Jésus. Of course, you know the the events surrounding his birth are overshadowed by the greatest story of Jesus Christ. Et bien sûr, les événements qui entourent la la naissance de Jean sont sont un peu dans l'ombre. Uh, par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Et bien sûr, je suis sûr que c'est 
Jean est tout à fait, euh, en serait tout à fait heureux que ce soit comme ça aujourd'hui. Mais l'histoire de la naissance de Jean est cruciale, euh, essentielle pour comprendre la naissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi Luc tells the story side by side. Et il y a une raison bien précise pour laquelle, pour laquelle Luc euh, partage ces deux histoires l'une à côté de l'autre. Jean n'était pas le sauveur. Mais il a aussi fait quelque chose de remarquable qui avait été prophétisé des siècles avant sa naissance. Jean était l'avant-coureur. C'est celui qui devait préparer le chemin pour la venue, l'arrivée de Christ. On peut dire d'une certaine façon que, que Jean était la couche de fond pour la peinture qu'est Jésus. He came to the world to be a bold witness like Elijah before him. Jean euh, est venu au monde pour être un, un, un témoin euh, courageux comme Élie. Il n'avait pas peur de la de l'élite religieuse de l'époque. Nor was he afraid of kings. Il n'avait pas peur des rois. He gave God's word to everyone. Il partageait la parole de Dieu avec tout le monde. Even when it cost him his life. Même si ça lui coûtait sa vie. And Jesus himself said that John was the greatest man to ever live. Et Jésus a dit que Jean est la, la plus grande personne à avoir jamais vécu. There's a lot we can learn from him. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de cela. And much that can challenge us as we continue our charge to go tell it on the mountain. Et beaucoup de ces choses doivent doivent nous nous interpeller euh, alors qu'on reçoit cette euh, euh, cette, cette exhortation de, de proclamer tout cela sur les montagnes. Allez crier sur tous les toits que Jésus-Christ est né. But even more than that, that he is alive. Et encore plus, le fait qu'il est en vie. And that he is the savior. Et qu'il est le sauveur. Et donc, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est de l'importance d'aller dire aux gens euh, qu'il est, qu est venu. Go tell them the way. And look, we'll highlight three aspects the Bible gives us about John's birth and life. Nous allons à présent souligner trois aspects que qu'on retrouve dans la Bible concernant la vie de euh, de Jean et, et Christ. We can call them the the three P's if you want. Les trois P. <laughs> uh, the preparation. La préparation. The prophecy, la prophétie and then the proclamation. et la proclamation. So, firstly, let's look at the preparation. Alors, on va commencer par euh, nous pencher sur la préparation. Nous allons retourner un peu en, en arrière euh, au, au chapitre 1 de Luc, euh, versets 5 à 7. And perhaps just to save my voice, just a little bit, uh, Guillaume, if you could read that in French, and then uh, we won't read it in English. Ok. Je vais juste, euh, pour épargner la voix de Ré, je vais juste lire en, en français. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Parfois, quand on lit un passage comme celui-ci, on, on serait tenté de penser ou de faire la présupposition que Jean allait devenir ce, ce grand homme de Dieu. You know, we can kind of read this and we can kind of convince ourselves a little bit. It's like, well, he was born John the Baptist. Il est né Jean Baptiste. And almost like that was his last name. Comme si c'était comme si Baptiste était, était son nom de famille. But John was born just like you and just like me. Mais euh, Jean est né euh, comme vous et moi. Bon, uh, John was born, you know, John the sinner. 
Jean est né, il était euh, un pécheur. You know, John, the undisciple. Il n'était pas encore formé en tant que disciple. Of course, God prophesied that John would grow up to be a great prophet. Mais Dieu avait bien sûr prophétisé que Jean allait grandir pour devenir ce grand prophète. But when God predestines the ends, he also predestines the means. Mais, mais quand Dieu euh, prédestine, prédétermine les finalités, il prédestine, prédétermine aussi euh, le moyen par lequel cela va se passer. When God predestines the ends, he also predestines the means. Quand il prédestine la finalité, <coughs> il prédestine aussi le moyen. Well, what do I mean by that? Qu'est-ce que j'entends par cela I mean, it, it wasn't enough that John was prophesied about. Uh, ce n'était pas suffisant que on prophétise au, au sujet de Jean. I mean, being prophesied about doesn't save you. Faire l'objet d'une prophétie ne, ne vous sauve pas. It doesn't make you right before God. Cela ne vous justifie pas devant Dieu. It doesn't teach you to love God. Ça ne vous enseigne pas à aimer Dieu. Nor does it teach you what God's word says. Cela ne vous apprend pas ce que la parole de Dieu dit. All that was still Zechariah and Elizabeth's responsibility. Tout cela, c'était du ressort de, de d'Élisabeth et de Zacharie. Church, John came into the world undisciple. Et donc Jean est venu au monde sans être formé en tant que disciple. But God gifted him godly parents. Mais Dieu lui a fait le don de parents pieux. Who would teach him qui lui and mold him et qui vont le former into the man that God called him to be. Le faire devenir l'homme que Dieu l'a appelé à être. You know, there is a question about whether or not uh, John was saved from birth. Et il y a cette question euh, parmi les théologiens euh, sur laquelle est-ce que, est-ce que Jean a été sauvé dès la naissance. Uh, verse 15 says that Uh, John would be filled with the Holy Spirit in the womb. And when Elizabeth greets Mary, John leaps up in her womb. Et euh, on, voit, on voit dans le verset 15 qu'il est dit que Jean sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. You know, this is uh, mysterious. C'est assez euh, mystérieux. You know, perhaps God could have uh, regenerated him in the womb. Peut-être, c'est <coughs> possible que Dieu l'ait régénéré euh, dans les entrailles de sa mère. But John still would have been conceived with inherited sin. Mais Jean aurait quand même été conçu dans le péché. He wouldn't be sinless or perfect like Jesus. Il n'aurait pas été sans péché et parfait comme Jésus. But I, I don't know. May, maybe he was already born a Christian. I mean, nothing is impossible with God, right? Mais rien n'est impossible à Dieu, donc il est possible qu'il soit né chrétien. But whether he was or not, John still had to be disciple. Mais euh, peu importe, le fait demeure qu'il devait être formé en tant que disciple. Et cela doit nous interpeller. Est-ce qu'on peut dire ça de nous, que nous sommes justes devant Dieu that we walk blamelessly before him. Que nous nous conduisons de, de façon irréprochable devant Dieu that we obey all his commandments que nous obéissons à tous ces commandements. Listen, Zachariah and Elizabeth weren't perfect. Zacharie et Elisabeth n'étaient pas parfaits. And I will be the first to say uh, et no parents are. Et je serai le premier uh, à admettre que aucun parent n'est uh, parfait. Look, Zachariah and Elizabeth, they certainly sinned. Et uh, Zacharie et Elisabeth ont très certainement péché. And they knew they sinned. Et ils savaient qu'ils avaient péché. Zachariah sinned when he expressed disbelief at the news from the angel. Et euh, Zacharie avait péché en, en manifestant une, de l'incrédulité euh, lorsqu'il avait entendu l'ange. He doubted God's faithfulness for a moment. Il avait douté de la fidélité de Dieu pendant quelques instants. But when this happened, he knew that he heard. Mais lorsque cela s'est produit, il savait qu'il avait entendu euh, Dieu. That he was restored and he went on to worship God. Il avait été euh, restauré et il a continué, il a poursuivi la, la louange de l'Éternel. Look, our kids don't need us to be perfect. Et nos, pa- nos enfants n'ont pas besoin que nous soyons parfaits. Look, they need to see us embody what it means to walk faithfully with our Lord. Mais ils doivent nous voir incarner ce que cela signifie euh, de marcher euh, devant Dieu. You know, part of walking faithfully before Him is to confess. Et euh, marcher de façon fidèle devant Dieu, cela inclut euh, la confession du péché. To repent before him. Et la repentance devant Dieu. 
and to be restored in worship. Et tu peux être restauré dans, dans l'adoration. See, John the Baptist prepared the way for Christ. Jean Baptiste a préparé le chemin pour Christ. But first, Zechariah and Elizabeth prepared the way for John. Mais d'abord, euh, Zacharie et Elisabeth ont préparé le chemin pour Jean. You know, Matthew Henry, a theologian, uh, wrote a lot of different commentaries. Wrote back in 1704 this. Euh, donc Matthieu Henry est un, un commentateur qui a écrit euh, beaucoup sur euh, tous, les livres, tous les livres de la Bible. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Toutes les bonnes personnes se réjouiront d'un couple aussi religieux que celui de Zacharie et Elisabeth et eut un fils, parce qu'ils vont lui donner une bonne éducation qui, on peut l'espérer, fera de lui une bénédiction publique pour sa génération. Parents, Dieu vous a donné ces, les enfants que vous avez afin qu'ils soient une bénédiction pour leur propre génération. For as much as we talk about you sharing the gospel, you being a light and you living sent, we have to acknowledge that one day we will depart from the world. Et euh, on a beaucoup parlé du fait que nous, nous, nous vivons envoyés, nous devons euh, faire briller notre lumière, mais nous devons aussi être conscients qu'un jour nous allons quitter cette terre. And our kids will remain. Mais nos enfants resteront. How will we disciple them and train them today? Comment en faisons-nous des disciples aujourd'hui? And how we do that will determine if there will be anyone left to be the light of the world when we are gone. Et la manière dont nous faisons ça va déterminer euh, s'il y aura des gens pour pour faire briller cette lumière une fois que nous sommes partis. You might be thinking, but Ray, you know, God won't let the gospel light go out no matter what. Mais vous pouvez penser, euh, Ray, euh, Dieu ne, ne permettra jamais que cette lumière de l'évangile soit éteinte, quoi qu'on fasse, nous. Sure. Bien sûr. God has predestined the ends, but he also predestined the means. Mais, Jésus, mais Dieu a prédéterminé la finalité, mais il a aussi prédéterminé euh, le moyen par lequel ça va se passer. Church, when God says something will happen, he uses or mainly uses normal processes to accomplish it. Quand Dieu dit que quelque chose va se passer, il utilise habituellement un, un processus normal. Meaning, look, God will ensure the light of the gospel will shine on. Et euh, Dieu va s'assurer que la lumière de l'évangile va continuer à briller. And he will do it by using obedient parents and church members il who va. model godliness and faithfulness for their kids. Et il va le faire en utilisant des parents et une église qui donnent un exemple de, de piété euh, et de fidélité à Dieu. So church, we're going to move on from there and we're going to look now at the prophecy. We're going to look at verses 67 to 80. Et à présent, nous allons euh, passer à, à la prophétie en elle-même, au verset 67 et suivant. Et Nadia a lu cela euh, précédemment au début du culte. And listen, Zechariah, after he expressed disbelief and was made mute, John is born and then God opens his mouth up again. Et donc, euh, quand Zacharie avait manifesté de, de l'incrédulité, il était devenu euh, muet. Et maintenant, euh, Dieu va délier euh, la langue de Zacharie. Et il va faire ce qu'on appelle le, le Benedictus. And he begins to bless God for his faithfulness. Et il va commencer à bénir Dieu pour sa fidélité. But notice, notice here how he begins this hymn. Et remarquez la façon dont il commence cette bénédiction. He doesn't begin to rejoice at the miracle God performs in finally giving him and Elizabeth a child. Il ne commence pas par se réjouir de, du miracle qui vient de se produire avec la naissance de leur fils alors que sa femme était stérile. He doesn't rejoice at the healthy birth of his baby boy. Il ne se réjouit pas dans, dans, la, dans le fait que son bébé se, se porte bien, soit en, en bonne santé. 
even know that he knows his son will be a great man and called great by Jesus himself. Alors qu'il sait que il va être ce, ce, cet enfant sera sera un grand homme de Dieu, il va être euh, appelé grand par Jésus lui-même. He doesn't even thank God for giving his speech back. Il ne remercie même pas euh, Dieu de lui avoir rendu la voix. Et je pense que je pourrais euh, vraiment euh, prier la même chose cette semaine. Mais il commence plutôt à, à, à bénir et louer le Seigneur pour avoir envoyé Jésus. Verses 68 to 75 are all about Jesus as he rejoiced to see the promises of God fulfilled before his very eyes. Et verset 68 et 69 euh, sont vraiment centrés sur la, la, la naissance de Christ et, euh, et le, le sauveur que Jésus a donné et, il, et puis le fait qu'il ait pu témoigner cela lui-même. Jesus is the fulfillment of the Old Testament. Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament. The ultimate fulfillment of all of God's promises from Abraham to Malachi. Il est de façon ultime l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu euh, d'Abraham jusque donné à Abraham jusque dans Malachi. See, Zechariah was a godly man who had his priorities straight. Et Zacharie était un homme pieux qui avait su avoir les, les bonnes priorités dans la vie. He knew Jesus mattered than his own son John. Et il savait que euh, Jésus avait plus d'importance que son propre fils Jean. And here's an interesting point. He he couldn't disciple John well if this order was reversed. Et il n'aurait pas pu euh, bien enseigner son fils s'il avait fait les choses dans l'autre sens. And then in verses 76 to 79, he begins to praise God for who his son would grow up to be. Et ensuite, il, il va euh, remercier euh, Dieu, bénir Dieu pour euh, l'homme que son fils va devenir. Notice, after he praises God for Jesus Christ. Mais après avoir euh, béni et loué le Seigneur pour Jésus-Christ. And what's he say? He says that his son will be called the prophet of the Most High. Il dit que son, euh, son fils sera appelé le prophète du Très-Haut. John was the final of the Old Testament brand of prophets. Et euh, est, Jean est vraiment le, euh, le dernier, le, 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 euh, le prophète final de, 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 du type de prophète qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et il est supérieur à tous les autres prophètes de l'Ancien Testament en ce qu'il il est celui qui a été choisi pour annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. The Messiah. Annoncer le Messie. And we, we can see scripture flooding into Zechariah's mind as he is singing over his newborn son. Et on peut voir l'abondance de, 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 des écritures qui vient en tête euh, pour à Zacharie lorsqu'il euh, lorsqu loue le Seigneur à ce moment-là. We, we see Malachi chapter 3 verse 1. On voit Malachi euh, chapitre 3 verset 1. That behold I send my messenger and he will prepare the way before me qui dit « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. » Isaiah, chapter 40, verse 3, « A voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. » Esaïe, chapitre 40, verset 3, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Zechariah knew that one day, a prophet would arise who would declare that the promises of God were not for the, the distant future but were for today. Et euh, Zacharie euh, savait que ces prophéties n'allaient pas être euh, constamment euh, euh, des prophéties qui se produiraient qui s'accompliraient dans un dans un euh, dans un futur très lointain mais que ça allait être aujourd'hui, ça allait être maintenant. God was about to break his 400 years of silence. Dieu était sur le point de mettre un terme à 400 ans de silence. Not first by the coming of Jesus, avec l'arrivée de Jésus. But by the words non. Of his final prophet, John. Non, pas par, non pas par la naissance de Jésus, mais par les mots de son prophète final qui est Jean. See, John would grow up to give knowledge of salvation to God's people in the forgiveness of their sins. Jean allait donner la, la connaissance aux gens, au peuple. 
euh, de, euh, de leur péché, mais aussi de la, euh, de la rédemption qui se trouve en Jésus. John's ministry was characterized by calling people to repentance over and over and over. Le ministère de Jean est vraiment euh, caractérisé par le fait qu'il appelait les gens à la repentance constamment. And over and over, we see John urging people to do this, to repent. Et encore et encore, on voit à maintes reprises euh, Jean euh, exhorter les gens à se repentir. And this is actually why he was baptizing. Et c'est euh, vraiment pour cette raison-là qu'il qu baptisait les gens. See, John's baptism wasn't like the baptism that we received after we became Christians. Le baptême que Jean administrait n'est pas vraiment le baptême que, euh, que nous, dont nous faisons l'expérience après être devenus chrétiens. La grande différence, c'est que le baptême de Jean anticipait le Sauveur. Whereas our baptism identifies us with our Savior. Alors que notre baptême nous identifie à notre Sauveur. But ritual cleansing in water wasn't unfamiliar to the Jewish people. Mais euh, le, le peuple juif euh, euh, était très familier avec cette idée du, de purification rituelle. However, John was the first one to administer baptism to others, kind of like how we do today. Et euh, Jean, Jean Baptiste a été le premier à administrer ce, euh, cette purification comme nous la voyons euh, aujourd'hui. John called people to repent. Jean appelait les gens à la repentance. To turn from the rebellion of their forefathers. À se, à se détourner de la rébellion de, leur, euh, de leurs ancêtres. To obey the law of the Lord while they eagerly anticipated the Messiah. À obéir la loi de l'Éternel en même temps qu'ils anticipaient le Messie. This is what his baptism signifies. Et c'est cela que signifie son baptême. John was going to tell Israel the Messiah's arrival is imminent. Jean allait annoncer à Israël que l'arrivée du Messie était imminente. The time to turn from rebellion has come. Le moment de se détourner de la rébellion est maintenant. As the carol says, let every heart prepare him room. Comme le chant de Noël le dit, euh, que chaque euh, que chaque cœur lui fasse de la place. John's message is our message. Le message de Jean est notre message. Make room for Jesus Christ. Faites de la place pour Jésus. Make room for Jesus Christ. Faites de la place pour Jésus Christ. Clear away all the clutter of rebellion. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre, comme de la de la rébellion. Of 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 laziness. De la paresse. Of of comfort. Du confort. Of of self righteousness. De l'autosuffisance. And prepare for the arrival of Jesus Christ into your life. Et préparez-vous pour l'arrivée de Jésus Christ dans votre vie. We join. John in proclaiming to Brussels that Jesus Christ is here. Nous nous joignons à Jean pour proclamer à Bruxelles que Jésus-Christ est ici. He is here. Il est ici. Salvation has come. Le salut est arrivé. Light has shone in the darkness already. La lumière a brillé dans les ténèbres déjà maintenant. Church, the shadow of death has passed. L'ombre de la mort est derrière nous. And he has come to guide our feet. Et il est venu pour euh, guider nos pas Into the way of peace. dans le chemin de la paix. John was appointed prophet sent to prepare the way for Jesus Christ to all the world. Et euh, Jean a été euh, envoyé comme prophète pour préparer le chemin euh, de Jésus Christ pour le monde entier. But we can all follow John's example in the places where God has placed us. Et nous pouvons tous euh, imiter Jean dans les, en, dans, les, dans les emplacements, dans les endroits où Dieu nous a placés aujourd'hui. Uh, Ce qui m'amène maintenant au troisième point, qui est la proclamation. So after John uh, came and began his ministry, he, he was calling people to repent. Donc après que Jean soit venu, il a, il a appelé les gens à se repentir. And to purify themselves through Faith and obedience. Et à se purifier euh, par la foi et l'obéissance. He, he finally sees Jesus approaching the river as he initiates the start of his earthly ministry. Et il voit à présent Jésus euh, s'approcher de lui euh, alors qu'il se trouve au seuil de, de, son, de son ministère terrestre. Let's listen to what John says. So we're going to flip over to John chapter 1. Et nous allons maintenant euh, regarder Jean cha euh, chapitre 1. And we're look at 29 to 34. 
et nous allons euh, parcourir les versets 29 à 34. And I'll read this first in English and then we'll do it in French. The next day, he saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, After me comes a man who ranks before me because he was before me. I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water that he might be revealed to Israel. And John bore witness. I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and have borne witness that this is the Son of God. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Ici, euh, se tenant devant Jean, is the one God in human flesh. est le seul et unique Dieu dans la chair. John was sent out by God the Father and filled up with God the Spirit to prepare the way for God the Son. Donc Jean a été envoyé par Dieu le Père en étant rempli de Dieu le Saint Esprit pour préparer la venue de Dieu le Fils. And what does he say? Et que dit-il? He says, "Behold." The Lamb of God who takes away the sin of the world. Il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. See Jesus. Jesus was born to die. Jésus est, est né pour mourir. He was born to bear our griefs and carry our sorrows. Pour porter euh, no, no, notre chagrin et notre tristesse. He was born to be smitten by God and afflicted. Donc, il est né pour être frappé par Dieu et, et euh, affligé. He came so that he may be pierced for our transgressions and crushed for our iniquity. Il est venu pour être percé pour nos transgressions et frappé pour notre iniquité. He came so that the punishment that we deserved would fall on his shoulders. Il est venu afin que la punition que nous méritons retombe sur lui. Like a lamb Led to the slaughter, Jesus Christ would go to die so that through his wounds we would be healed. Et Jésus est venu comme un, un agneau qui se dirige à l'abattoir afin qu'à travers ses blessures et sa mort nous soyons nous-mêmes guéris. Isaiah says, All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. Et Esaïe dit que nous sommes tous euh, comme, des, comme des moutons qui, euh, qui, euh, euh, qui avons perdu notre chemin, mais nous sommes tous détournés de la vérité. And the Lord has laid on him who? Jesus Christ and what? The sin of the world. Et, et Dieu a mis sur lui, qui? Jésus Christ, quoi? Le péché du monde. So that whosoever puts their faith in Christ would not perish afin que quiconque met sa foi en Christ ne périra pas. Life, John 3, Mais aura la vie éternelle. Jean 3,16. This was the message John was sent to herald. This is, uh, c'est le message que uh, Jean a, a envoyé à Hérode. He came to prepare Israel to welcome in the long-awaited Savior. Il est venu annoncer à Israël. Uh, il est venu préparer le chemin pour le, le, le sauveur tant attendu. The long-awaited savior who would free them not from Babylon or Persia or from Rome. Et c'était pas pour que Israël soit, soit, soit délivré de Babylone ou de la Perse ou de Rome. But from sin. Mais délivré du péché. From death. De la mort. From destruction. De la destruction. Church, John spoke with authority. Jean parlait avec autorité. 
And he was not ashamed of his message. Et il n'avait pas honte de son message. He knew it was a message from God. Il savait que c'était un message qui venait de Dieu. Brothers and sisters, there are so many people that need to hear this message. Frères et sœurs, il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre ce message. There are so many people in our lives that need to hear this message here in Brussels. Tant de personnes dans nos vies qui ont besoin d'entendre ce message ici à Bruxelles. There are so many people who are languishing in darkness. Il y a tellement de gens qui 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 euh, euh, qui sont en train de euh, dépérir dans dans l'obscurité. There are so many people who are consumed by their sin sont complètement euh, absorbés euh, euh, par leurs péchés. There are so many people who are blind to the things of God. Ils sont aveugles aux choses de Dieu. Let me ask you a question. Let me let, laissez-moi vous poser une question. Has God put you in their life Est-ce so that you can prepare the way for Jesus Christ to meet them? Est-ce que cela se pourrait que Dieu vous a mis dans leur vie afin que vous, vous afin que vous prépariez le chemin pour que eux rencontrent Dieu. Has God put you in their life Est-ce que Dieu vous a mis dans leur vie so that you can prepare the way for Jesus Christ to meet them? afin que vous puissiez préparer le chemin pour que Jésus-Christ les rencontre. Church, God put you in your office so that you can make straight the paths of Christ into the lives of your co-workers. Et Dieu vous a mis euh, au bureau avec euh, vos collègues afin que vous puissiez euh, rectifier le, le, les sentiers sur lesquels ils sont. Get this. God has put you in your family. Et Dieu vous a mis dans votre famille. It's not by chance that you are in your family. Ce n'est pas par hasard que vous êtes dans la famille dans laquelle vous êtes. So that you may prepare the way for Jesus Christ to come in afin que vous puissiez préparer le chemin pour que Jésus vienne. And for him to fulfill and consume the lives of everyone in your household. Et que, qu'il remplisse euh, euh, en abondance la vie de toutes les personnes au sein de votre foyer. Hear me clearly, Life Point Brussels. Écoutez-moi bien quand je vous dis ceci, Life Point. God has put you here. He has moved you here. To this city, he has born you here into this city. Jésus vous a placé ici dans cette ville précise. So that you may be a voice crying out in the wilderness. Afin que vous aussi puissiez être cette voix qui crie euh, dans le désert. Let every heart prepare him room. Que chaque cœur lui fasse de la place. This, uh, this Advent season, we've, we've provided for you these, these Advent guides. Durant cette période de l'Avent, nous, nous avons mis à votre disposition ces guides de l'Avent. Church, we want you to take one of those for this season. Nous voulons vraiment que vous preniez un de ces guides. Uh, there are specific ways that you can take these and use these with your family. Il y a des moyens euh, spécifiques euh, par lesquels vous pouvez utiliser ce, 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 ces conseils euh, au sein de votre famille. Or use these with your spouse. Ou les utiliser avec euh, votre époux ou épouse. Or use these with your coloc. Ou avec euh, votre colocataire. Or use these with your friends. Ou avec vos amis. We provided ideas for you to engage with your neighbors and your community. Nous vous donnons euh, par, par le biais de, de ce guide des, des idées euh, pour partager euh, l'évangile avec euh, les gens qui vous entourent. How can you connect with the people around you this season with the gospel? Comment euh, interagir avec les gens qui vous entourent euh, sur la question de l'évangile? Let's not miss this this Christmas time. Ne passons pas à côté de cela euh, pendant cette période de Noël. This is a time when people are more sensitive uh, to uh, the message of Jesus Christ. C'est un moment où les gens sont, sont plus susceptibles d'écouter, de prêter l'oreille à, au message de Jésus-Christ. People literally sing the gospel with their families at home. <rire> les gens chantent littéralement euh, euh, l'évangile avec euh, leur famille à la maison. Schools literally are singing carols about Jesus Christ who they don't know in their schools, in their halls. <rire> il, y a des, il y a des écoles qui chantent euh, des chansons euh, au, au sujet de, de Jésus-Christ, un Jésus-Christ qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, mais qu'ils chantent malgré tout. We are seeing people go down to the Grand Place and steal Jesus Christ out of the nativity scene, out of Grand Place, each year. 
the nativity scene about the story of Jesus Christ. Et chaque année, il y a une, une scène de, de, la, de la nativité euh, à, sur la grande place. Et chaque année, il y a des gens qui, qui, qui volent le, le petit bébé Jésus de, de, la, de la scène. The gospel message is around. Le, le message de l'évangile nous entoure. People are hearing it, but they don't know it. Les gens l'entendent, mais ils ne le comprennent pas. Go and tell them the way. Allez leur dire euh, le chemin. The way of forgiveness of sin. Le, le chemin du pardon des péchés. Church, the way of hope. Le chemin de la voie de, de, de l'espérance. The way of joy. La voie de la joie. The way of peace. La voie de la paix. With God. Avec Dieu. Church, go like John. Allez comme, Jésus, comme Jean. Go like John and tell them that Allez. the Lord Jesus Christ has come. Faites comme Jean et allez leur dire que Jésus Christ, le Seigneur, est arrivé, est venu. Church, let's pray. Prions ensemble. Uh, and then we'll finish this. Ensuite, nous terminerons. Dear Heavenly Father, Père Céleste, well, we thank you for this gospel message. nous te remercions pour ce message de l'Évangile. Well, we thank you for this time of Christmas where people's hearts are more sensitive than usual. Nous te remercions pour cette période de Noël où le, le cœur des gens est, est plus sensible à Jésus-Christ, plus sensible que, que d'habitude. Well, we thank you for this message that John was the forerunner of. Nous te remercions pour ce message dont Jean était l'annonciateur. Well, we thank you for this gospel message of Jesus Christ, the Savior of the world. Nous te remercions pour ce, ce message de l'évangile de Jésus-Christ, le sauveur du monde. God himself who came here in flesh. Dieu lui-même qui est venu ici et dans la chair. Fully man and fully God. Pleinement homme et pleinement Dieu. To be the substitution for us. Pour être le remplacement, la, la substitution pour nous. The sacrifice of, the sacrifice for our sins. Le sacrifice pour nos péchés. The one who would take upon the sins of the world. Celui qui allait prendre sur lui-même le péché du monde. Him being the lamb of God. Étant l'agneau de Dieu. Well, we thank you Lord, that he didn't leave us where we were. Nous te remercions qu'il ne nous a pas laissés là où nous étions. That we're not left in our transgressions. Que nous ne croupissons pas dans, dans nos transgressions. That we're not left in our brokenness. Que nous ne croupissons pas dans, dans notre... Euh, notre, notre nature pécheresse. We're not left in our iniquities, dans notre iniquité. But Lord, that we are provided a way, mais tu as fourni un chemin. The way that John knew, le chemin que Jean connaissait. The way that John pointed to, le chemin vers lequel Jean pointait. Lord, we pray that the gospel of Jesus Christ, the forgiveness of sins, nous, nous prions que l'évangile de Jésus-Christ, le pardon des péchés, Lord, that that message will be loud and clear and central to everything We do and are this Christmas. Que ce message soit entendu euh, clairement euh, et à travers tout ce que nous faisons euh, pendant cette période de Noël. Well, this is why we do this thing. This is why we do church. Et c'est pour cela que nous faisons tout, ce, tout ceci, euh, que nous sommes ici à l'église. This is why we worship you. Et c'est pour ça que nous t'adorons. This is why we lament when one of us goes out from here. Et c'est pour ça que nous avons de la peine quand quelqu'un euh, part. Lord, we are so thankful for what you have done in Christ. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce que tu as fait en Christ. Lord, help us to cling to that closely this Christmas. Aide-nous à nous accrocher à cela pendant cette période de Noël. Help us to go tell people what that message is. Aide-nous à raconter, à, à dire à d'autres personnes ce que ce message est. Let us be a light to this city. Aide-nous à être une lumière pour cette ville. The city that needs you so much. Une ville qui a tant besoin de toi. Lord, you use us as your means. Utilise-nous comme euh, comme des moyens. You tell us to go. Comme des intermédiaires pour nous dire et, et, et tu, nous, tu nous dis de partir, d'y aller. Lord, let us go. Allons-y. Let us have courage. Ayons du courage. Let us be brave. Soyons courageux. Because we know that we have Christ in us. Parce que nous savons que Jésus-Christ est en nous. Because Christ is for us, and who can be against? Parce que Christ est pour nous, qui peut être contre nous? Help us spread the gospel message this Christmas. Aide-nous à partager ce message de l'évangile pendant cette période de Noël. Of peace, de, de paix, of joy, de joie, of love, 
d'amour du pardon des péchés and we, that we have a great God et nous avons un grand Dieu who loves us so much a great son in Jesus. Qui, nous aime, qui nous aime tellement à travers euh, le Fils de Christ. Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous et chantons ensemble.